ವೀಕ್ಷಕರೆದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿ ಮೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಲೀಸ್ಗೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿ ಕಡೆಗೂ ಸರ್ಟಿಫೈ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಕೌತುಕ ಒಂದೇನೆ ಮೊದಲ ದಿನದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಮಾತುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅಂತ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಉಗುರನ್ನ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಕಾಯ್ತಾಯ್ತು ಬಹುಶಃ ಅವತ್ತು ಚಿತ್ರ ತಂಡದವರಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿ ರಂಗದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವಾಡ ಅವತ್ತು ನಡೆದೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ತಾವು ಹಿಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಿರಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರದ ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನ ಪಡಿತು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಆವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಮುರಿದು ಅವರ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಸಾಗಿತ್ತು ಹೌದು ಆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರೇ ಓ ಆ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಥಾಹಂದರದಿಂದಾಗಿ ಜನಮಾನಸ ಗೆದ್ದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಿರುದು ಬಾವಲಿಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಮುನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಈವರೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಆರ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಬಾರಿ ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಲೂ ನೋಡುಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೊಸ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆ ಮಾಯೆಯಾದರೂ ಏನು ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಭರ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು ಇದರ ರಚನೆಗೆ ಮೂಲವಾದ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳಿಯೋದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉಪೇಂದ್ರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೇರು ಕಲಾವಿದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಾರ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ನಾಮಾವಳಿಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಉಪೇಂದ್ರ ರವರು ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಕಾಶಿನಾಥ್ ರವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಗಿ ಬಂದ ಕಲಾವಿದ ಮೊದಲಿಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಆಗಿಂದಲೇ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಓದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆದು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಕತೆ ಬರೆಯುವುದು ಇಂಥ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರು ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶಿನಾಥ್ರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಅವರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ತರಲೆ ನನ್ನ ಮಗಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತವಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೇರು ಕಲಾವಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣರ ಈ ಸಖ್ಯವೇ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ ನಲ್ಲಿ ಓಂ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಓಂ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕತೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಅವರ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಸ್ನೇಹಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಎಂಬಾತ ಈತ ಕೊಟ್ಟ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಒಂದನ್ನು ಓದಿದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಆಗ ಓಂ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಫ್ಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಬತ್ತರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೌಡಿಸಮ್ ವರದಿಗಳೆಲ್ಲ ಕ
ನಟ ಶಿವಣ್ಣರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿಸುವ ತಮ್ಮಾಸೆಯನ್ನ ಹೊನ್ನಾವಳಿ ಕೃಷ್ಣರ ಬಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಹೊನ್ನಾವಳ್ಳಿಯವರು ವರದರಾಜ್ರವರ ಭೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ರಾಜ್ರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಸ್ ಪಿ ವರದರಾಜ್ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದ ಉಪೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಕತೆ ತೆರೆದಾಗ ಆ ಕತೆ ಕೇಳಿ ಒಪ್ಪಿದ ವರದರಾಜ್ರವರು ಅಣ್ಣವರ ಬಳಿ ನೇರವಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಓಂನ ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಮಾಫಿಯಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಂದನೇ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ತು ಆಗ ಕತೆಗೆ ಓಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಓಂ ಅಂತ ಬದಲಾದದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವೇ ಉಪೇಂದ್ರ ಬರೆದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಓಂ ಎಂದು ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹರಿಸಿದ್ರಂತೆ ತಕ್ಷಣ ಉಪೇಂದ್ರ ಆ ಓಂ ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದ ಟೈಟಲ್ ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಟ ಶಿವಣ್ಣ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬುಕ್ ಆದ್ರು ಶಿವಣ್ಣನವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಬಲ್ಲರೆಂದು ನಂಬಿ ಅವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಧುರಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾಳನ ಕರೆತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣನ ಜೊತೆ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ನಟಿ ಪ್ರೇಮರವರನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ವತಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಉಪೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರೋತಮ್ನವರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ತನ್ನ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂದ ಈ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಫಲದಿಂದಾಗಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಆ ದಿನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಸೋರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಈಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲು ಹೊನ್ನಾವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣರ ಬೆಂಬಲ ವರದರಾಜ್ ರಾಜಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಔದಾರ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಉಪೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೂ ಕತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಿತ್ತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವತಃ ಉಪೇಂದ್ರರೇ ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತವರು ಶ್ರೀ ಹಂಸಲೇಖ ಮುಂದೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೇ ದಿನಕರ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಮೊದಲು ಚಿಂತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಡೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಸತ್ಯದ ಬದಲು ಓಂ ಆಯ್ತೋ ಅಣ್ಣವರೇ ಈ ಓಂ ನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಸಲಹೆ ಇಟ್ಟರಂತೆ ಅದರ ಫಲವೇ ಹೇ ದಿನಕರ ಹಾಡು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಾಡು ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೇಳುಗರನ್ನ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿ ಹೊಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೆ ಹಾಗಿದೆ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣವರ ಕಂಠಸಿರಿ ಗಾಯಕ ಮನು ಹಾಡಿರುವ ಉಳಿದ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ರೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಾಡುಗಳೇ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವ ಓ ಗುಲಾಬಿಯೇ ಹಾಡಂತೂ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಾಂಗ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ದಂಧೆಯನ್ನು ಬಹಳ ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಜವಾದ ರೌಡಿಗಳನ್ನೇ ಚಿತ್ರದ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೇಡರಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ತನ್ವೀರ್ ಕೊರಂಗು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣು ರಾಜೇಂದ್ರ ಈ ನಾಲ್ವರು ಸಹ ಅಂದಿನ ನಟೋರಿಯಸ್ ರೌಡಿಗಳು ಈ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಆ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಜೈಲಿನ ಒಳಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರತಂದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವದಂತಿಗಳಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಿಜವಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊರಂಗು ಹಾಗೂ ತನ್ವೀರ್ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ರು ಈ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸಹ ಆಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಯ್ತಲ್ದೇನೆ ಅದರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋರಿಗೂ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಇವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ 